Ano itong small claims court na sinasabi? In 2008, ang Korte Suprema naglab naglabas ng uh, rules on small claims para ma-facilitate, ma-expedite yung mga kaso na maliit lang, 100,000 nung araw na mga collection cases, mga utang, mga rentals para hindi na magkaroon ng complicated uh, court hearings. But uh, recently in Administrative Matter number 08-8-7 ng Supreme Court, eh, inamend nila yung uh, kanilang small claims and issued the rule on expanded procedures in the first level courts. At uh, ito na yung civil cases na pwedeng small claims ngayon. Ang small claims, eh, dinefine nila as one not exceeding 1 million pesos. At uh, it is uh, a civil case where the claim or the relief being sought for by the plaintiff o yung nagdidemanda is solely for the payment or reimbursement of a sum of money. At yung maximum nga ngayon is 1 million pesos. Usually, uh, ito yung mga cases arising from a contract of lease, yung mga utang, contract of loan, uh, contract of services, contract of sale, at uh, hindi ka nabayaran, hindi mo na kailangan mag-file ng sum of money or collection of money but go into small claims. Ito, makawalan ng konti ang trabaho ng mga abogado because uh, ang mag assist lang sa iyo pag small claims ang ipa-file mo ay eh, mga personnel ng Municipal Trial Court. Uh, doon sa small claims court, even yung mga agreement doon sa barangay, halimbawa doon sa barangay, Meron kang hinabla na taong hindi nagbabayad sa iyo ng utang na 300,000 pesos. Pag ito ay hindi nag-comply doon sa compromise agreement niyo sa barangay at lumampas ang 6 months, pwede mong dalhin sa small claims court at sila yung mag -e enforce ng decision ng barangay. Hindi na kailangan mag-hearing-hearing pa. Pero yung Municipal Trial Court Sheriff, siya na ang mangungulekta ng iyong small claims arising out of the compromise agreement doon sa barangay.